Hello. How are you? Good, good. And you? Λοιπόν, στην άλλη γραμμή είναι ο Ροντρίκο Σοάρε. Ο δεξιό ο πίσω φύλακα. It's you, του δικαίου. Yes. It's Rodrigo. Rodrigo Soares. Οκ. We are happy to have you, Rodrigo, in our uh, show here in Libero. Καταρχήν, ε, πώ είναι. Εντάξει, έχει πλέον στην Ελλάδα τρει μήνε γεμάτου. Αν έχει κλιματιστεί, αν έχει κάποιο θέμα. Αν το αρέσει η πόλη, δεν το αρέσει. Θέλω να δω πώ θα μεταφράσει το κλιματιστή. Φε, first of all, uh, Rodrigo, you are in Thessaloniki. Three months. Uh, yeah. uh, and uh, how is your first uh, uh, thoughts about Thessaloniki? The club, the club, the, the city, in... the people. Ah, since I, were, I arrived here, the feeling is very good about all the things, the city, the fans, mm -hmm. the people of of the city and Paul. They are so well receptive. So I'm feeling very good here. I'm very happy in this moment. Mm -hmm. Η πόλη είναι ωραία και η ομάδα και οι άνθρωποι τη ε, αισθάνομαι πολύ καλά μέχρι τώρα και στην ομάδα και στην πόλη. Uh, it, it seems like a little bit of Portugal, eh? in the, like the weather and the people. Ah, it's, the weather here is very good. Uh, it's a little bit like Portugal. A little bit Portugal. like Portugal. Yes, <laughs> I, I don't know in the winter yet. <laughs> I will stop. <laughs> I will stop. But until now it's the για τον καιρό το ρωτήσω ο Κώστας που μοιάζει με τις Πορτογαλίες με την Πορτογαλία, και αυτό με την όντως πατρίδα. λέει μοιάζει με την Πορτογαλία δεν ξέρω ακόμα λέει πως είναι <laughs> ο χειμώνας, ο χειμώνας εδώ. Ε, να ρωτήσουμε τον Ροντρίγκο πως βιώνει αγωνιστικά αυτό το διάστημα του στον ΠΑΟΚ ε, αν είναι ικανοποιημένος με το ρόλο του φαντάζομαι ήξερε και όταν ερχόταν ότι μπροστά του έχει ένα ποδοσφαιριστή που είναι σταθερά του ΠΑΟΚ είναι χρόνια εδώ το λέω μάτος πως βλέπει τη μέχρι τώρα πορεία του στην ομάδα Uh, after our talk about the weather and uh, your life here in Thessaloniki, Rodrigo, tell us about your uh, football uh, life. Uh, how do you compromise your role uh, with Leo Matos, uh, being uh, together in the same position with such an experienced player? Uh, are you satisfied uh, with your uh, uh, presence in the team so far? Uh, about this, uh, it's difficult for me. Of course, it's difficult for me because every player wants to play. Mm -hmm. uh, of course, it's normal. But about Leo Matos, is a very good player, mm -hmm. uh, and I already know about the situation. I knew all about this, mm -hmm. and it's difficult to play here because of him. But uh, we are personally personally friends, mm -hmm. and I like him very much. Yes. And since he he is older than me, uh, I I like to watch him play and learn, and I learn a lot. Mm -hmm. With him, mm -hmm. yes. So, and everything in our life, we have to to see the situation and learn. And for me, it's very good to see him play. Of course, I want to play also. But uh, in the foot, in the football, you have to be patient sometimes. Of course, of course. And uh, when I came to Park, I knew about the situation. But the project that was they showed to me is very good. That's mm -hmm. what uh, that's what me. You came for Prague about the project, about ho the whole team, about the ambitions of the club. So I think he met this match with what I want for the future. Of course, now it's difficult for me to play, and I try to 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 do my best every time I have chance. Mm -hmm. And I I hope that the fans like me about of my, my play. Of course, uh, I of course I could not show everything about me because I didn't play a lot but I'm feeling I'm feeling happy here it's different when, when you don't play and feeling angry and and you feel it's not good for me no I I think Hawk is good for me and since now I have nothing to say about this mm -hmm. and about Leo Matos everybody knows it's difficult to play <laughs> in front of Leo him. Yes. yes of course it's difficult but okay when I play I try to do my best of That's course all of course that matters Mm -hmm. Λοιπόν, μα λέει ο Ροντρίκο ότι όποτε παίζει προσπαθεί να δώσει το καλύτερο εαυτό του. Φυσικά λέει: Σαν ποδοσφαιριστή, θέλω ε, να παίζω συνέχεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Ήξερα για το λέω Μάτο και φυσικά πριν έρθω. Είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ήξερα την κατάσταση. Είναι δύσκολο ε, να παίζει συνέχεια όταν έχει μπροστά σου τον λέω Μάτο με τον οποίο είμαστε φίλοι. Είναι από μένα μεγαλύτερο. Είναι πιο έμπειρο. Μου αρέσει να τον βλέπω και μαθαίνω, μαθαίνω ε, πράγματα. Μαθαίνω πράγματα. 
Ε, ήξερα για το και, project και, αυτό. Και, και στη ζωή λέει, πρέπει και ναι. στο ποδόσφαιρο να, να βλέπει μια κατάσταση και να μαθαίνει. Ήξερα για το project ε, του Πάοκ. Μου άρεσε, είναι πολύ καλό. Είναι μια ομάδα με φιλοδοξία, μια ομάδα ε, με στόχου. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει υπομονή, Έτσι. λέει ο, ο Ροντρίγκο. Ε, προσπαθώ κάθε φορά να δώσω το καλύτερο εαυτό μου. Ελπίζω είπε, και η ομάδα να είναι ευχαριστημένη ε, από εμένα. Έτσι. Αισθάνομαι πολύ καλά. Δεν έχω συναισθήματα όπω ε, θυμό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι να πω κάτι αρνητικό για τον Πάοκ. Είμαι. Χαρούμενο εδώ ε, να το ρωτήσουμε αν είναι ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα βαθμολογική συγκομιδή του Πάουκ. Η ομάδα έχει παραμείνει αίτητη, αλλά έχει αφήσει κάποιου βαθμού και μετά από ένα χρόνο έχει πέσει από την κορυφή. Apart from you, are you satisfied with uh, the whole team presence about the points that you get in the league, the wins, the appearances? Are you satisfied uh, how Πάουκ plays as a team and uh, about the results? Oh, of course we want to be first. Mm-hmm. Uh, it has to be like this because Fox is a big club and uh, has the ambitions to, to win everything they play. So in this moment, I think uh, there are many changes in the, in the club, inside internal of the club and about all the things that, that change in the, in the first and the beginning of the season. So I think we are in a good way because it's difficult to win the things like Uh, Pauk used to play, so now it's a little different. So th- these these things takes time uh, to 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 adapt the things that what the new coach wants. So it's, it's everything different, even for the players, even for the coach. So we have to know, we have to to have time to to introduce ourselves, uh, and the coach know the the group very well. So I think we are in a good way. The, of course, we want to be more. We want to play very good. But in this moment, no, we we are trying to do our best, and I have this certain for the future about this team, and we want we we will achieve our target. Uh, about the match uh, with Lamia Rodrigo on Sunday. I think it's a very good, difficult game, like every every game in the league. Mm-hmm. Uh, but we are pre- prepared for this, and uh, this week is started, so everybody's concentrated about this game, and now we know how important it is for us to win this game on Sunday. Lipon, so, Lipon. No, sorry, continue. So everything, everybody's focused, mm-hmm. focusing about this game. Η πρώτη ερώτηση για τη μέχρι τώρα βαθμολογική συγκομιδή του Πάοκ λέει ο Ροντρίγκο ότι φυσικά θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Ο Πάοκ είναι ένα μεγάλο κλαμπ, έχει τη φιλοδοξία να κερδίζει όλα τα παιχνίδια στι όλε τι διοργανώσει που παίζει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειάζεται βέβαια λέει χρόνο. Ο Πάοκ συνήθισε να παίζει αλλιώ ε, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει νέο προπονητή, ε, ο οποίο χρειάζεται χρόνο για να δώσει στην ομάδα να καταλάβει αυτά που θέλει ε, από εμά. Ε, νομίζω ότι είμαστε, το ξαναείπε, σε πολύ καλό δρόμο. Ε, ο προπονητή μαθαίνει το group και είμαστε αποφασισμένοι από την πλευρά μα να δώσουμε το καλύτερο αυτό σε κάθε παιχνίδι. Για το παιχνίδι με τη Λαμία, είπε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπω όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματο. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη. Κώστα, να το ρωτήσουμε πόσο σημαντικό είναι που στην ομάδα υπάρχουν πολλοί Βραζιλιάνοι, πολλοί συμπατριώτε του. Υπάρχει ο Ζαμπά, υπάρχει ο Λέο Μάτο, υπάρχει ο Μαωρίσιο. Γενικότερα έχουν μια Βραζιλιάνικη παρική, αν τον έχει βοηθήσει και στο χορτάρι αλλά και στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. How important is for you, Rodrigo, to have many Brazilian players in the same team, like uh, a Brazilian family inside of uh, Pauk? How easy uh, make uh, your life in the team to have more uh, Brazilians? It's very important for me because When you are arriving in a new city, in a new country, uh, it's good to have people to help you. And what what I what I have here is like a like a family with the Brazilians because they they help me a lot. They show me a lot of things and and they show me what how it is. Mm-hmm. And this is important for a player, for a new player, to get fast and introduce fast in the in the feeling. Of the fans, the feel of the club in the city as well. Yes, of course. So I think it's very, it's being very important for me to have the, this guy here. And I'm feeling like I'm here three months, I think, and I'm feeling like here I'm here one year because mm-hmm. it's very easy to to adapt. Uh, and this the, the the Brazilian guys is very are very important for me 
because of this yeah? yes. the friendship the 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 meetings and to show what talk is and they will introduce you very fast in the group mm -hmm. so very good the time outside the the practices outside the games outside the Uh, the team uh, uh, situations. Ah. Do you mean like? You mean the, I, I? I mean the like that you said about how important it is for you to have all those friends, all those Brazilians with you. It's very good uh, because we are we are very far away from our home, mm -hmm. so yes. every Brazilian player here knows what what it is, and when when arrive a new player like Brazilian that you know it's your it's from your country yes. you know what the, the guy feeling you know what the, what they have in mind so it's important because of course they talk to you they introduce you and they, they show you the, the things of the city to, to make your life easier you know mm -hmm. so, in να έχεις ανθρώπους συμπατριώτες σου σε μια ομάδα, ειδικά σε μια ξένη χώρα, να σε βοηθάνε, να σου δείχνουν πράγματα, είτε φορά την πόλη, είτε φορούν ε, πράγματα για τον ε, ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ε, αισθάνομαι, είπε, ε, πάρα πολύ καλά, παρότι είμαστε όλοι μακριά από τα σπίτια μας, είναι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά και μέσα στο γήπεδο και ε, έξω από αυτό. Είμαστε φίλοι και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή σε μια ξένη ε, χώρα. Να το ρωτήσουμε αν έχει η ομάδα ξεπεράσει τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Do you think that the team has already left behind uh, the difficult European result and uh, the difficult situations about staying out of Europe? Uh, this, this, that was a time difficult for us. Mm -hmm. Of course, no one expect, expected to be out of the European game. Yes. So it's normal. When you don't achieve your target, uh, you've been sad, you've been angry. And But this, this I think point now, it. yes, it's normal. Uh, because this is our job and we pay for, for do our best. Mm -hmm. and, but this is football also. So you know, one have to win or they have to lose. Yes. And sadly, this time is our time. But I think he... Now the the team leave this behind, like you said, mm -hmm. and now you feel in the dressing room that the the feeling change, and now we are 100 percent focused on the the championship in the league. To in the next year, we do different that we did in this year. Mm -hmm. and so and for and for us to to be in the European Games next year, we have to do our job well this year. The league. So, if you're not together, if you are not strong enough, we didn't get there. So, now every player and the guys that are in the like injured, like Mauricio and Vieira, it is very important to us. They came back, and and our our team is more strong than than the yes. he was. So now I. Feel that the team will leave behind the, the status about the European Games, and we know where we want to 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 get. Είναι λογικό λέει όταν δεν πετυχαίνεις ένα στόχο να αισθάνεσαι και απογοήτευση, να αισθάνεσαι και και θυμό. Ήταν ένα δύσκολο διάστημα για μας κανείς δεν περίμενε να αποκλειστούμε. Από την Ευρώπη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε όλοι να κερδίζουμε και όχι να χάνουμε. Αισθάνομαι, λέει, στα αποδετήρια ότι το κλίμα έχει αλλάξει ε, πλέον. Έχουμε αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στι υποχρεώσει μα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουμε το χρόνο να είμαστε στην Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα πάρα πολύ καλά φέτο. Να είμαστε δυνατοί να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφουν ε, παιδιά που είχαν προβλήματα θεματισμών όπω ναι. ο Βιερίνια και ο Μαωρίσιο. Ε, γινόμαστε πιο δυνατοί και ε, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ελλάδα. Να το ρωτήσουμε λίγο, φαντάζομαι άκουσε πολλά πριν έρθει στον πάγο για, για τον κόσμο, ε, πώς του φαίνεται έτσι γενικότερα αυτό που ζει και στην Τούμπα και στα έκτος έδρας που ο Πάου και έχει παρουσία και αν υπάρχει περισσότερη πίεση από ό,τι περίμενε. Ε, of course, Rodrigo, before coming to Πάου, uh, you must have heard uh, good, uh, good news about the fans of Πάου, about the atmosphere in Τούμπα. Now that you're leaving it, uh, what do you think about this? 
what are your uh, thoughts about being part of a team being loved so much from the fans and do you think that uh, this uh, passionate love uh, makes uh, maybe or gives a little more pressure to the team uh, about this uh, the, the, the fans of Paok are very good fans and, and it, it's incredible the atmosphere, atmosphere in the, mm-hmm. the Tumba mm-hmm. and uh, since I arrived here I feel this uh, in the streets on the on the locals of the city yes. you see how much they care about the club how much they love the of Paok and when I crazy about the team you, eh? Yes, they are crazy about the team, <laughs> but uh, it is very good because when we when we arrive in the field and we saw the the fans in the in the stadium, this change, you know, this feeling is very good, and, mm-hmm. and for us it's amazing. And Park fans are incredible. And when I saw the videos on YouTube before I get in the city, <laughs> yes, uh, I didn't believe. What I what I saw. So when I arrived in the city and saw the fans here in the stadium, uh, amazing, amazing. Πολλές φορές είχε τη λέξη απίστευτη, μοναδική αίσθηση. Δημιουργούν απίστευτη ατμόσφαιρα στην Τούμπα, είναι τρελή για την ομάδα τους. Το αισθάνθηκα όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στους δρόμους της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει τέτοιου ε, φιλάθλου. Είναι απίστευτη, είναι μοναδική. Δεν περίμενα όταν, όταν ερχόμουν στην, ε, στον πάγο ότι θα συναντούσα ένα τέτοιο πράγμα. Ε, να κλείσουμε σιγά σιγά, να το πούμε αν έχει προλάβει να δει και τίποτα άλλο πέρα από τη Θεσσαλονίκη, αν έχει κάνει καμιά εκδρομή ή αν έχει κάποιο στόχο να δει κάτι από τη χώρα στο προσεχέ διάστημα. Have you managed to go around Θεσσαλονίκη to see any other uh, cities, any other places of uh, Greece or northern Greece here? Uh, did you have the time to go for some sightseeing, uh, anything like that? Halkidiki, uh, maybe. Halkidiki. Yeah, Halkidiki. <laughs> 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 I went in Halkidiki, very, very good place. Uh, in Thessaloniki also, I, I know a lot of things here now. But the Iceland, not possible to go yet. But not I, yet. I want to go. Yes, of course. You I sh- want to know. You should go. Because in Brazil, <laughs> in Brazil, the Iceland, the Greek islands are very Pop- famous. Me- very famous in Brazil, eh? <laughs> yeah. Every people in Brazil ask me if I if, if you I go went to, in the, to the island. The island. Yes. <laughs> <laughs> I know. No, I don't have time. <laughs> yes, because I have to work. Yes, of but, course. But uh, yes. I want to go. I want to go. Mm-hmm. Uh, in Thessaloniki, I know a lot of things now. Uh, mm. Nothing. I went in Athens, and days off. Okay. Okay. You have time to 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 see more uh, places. Yeah, uh, yeah, for uh, sure. And Rodrigo, one one uh, of our fans now uh, would like to ask about Portugal This year. This year, uh, yes. Benfica, eh? I think Benfica is Benfica. more strong in this moment. But Porto uh, is a good team. So, when you don't expect nothing for a day, it's difficult. Because the good club have a good coach. And the battle in Portugal is Benfica-Porto. Uh, Sporting is a little behind. A little behind. Yes. In this moment, a little behind. It's a big club. Also, of course, of uh, course. But I think because of the last years, Benfica is a little bit in front of Porto. Uh, but but let's see, but, but you are a little bit Porto, eh? You are a little, a little, a little yeah, bit. Yeah, yeah. Because I played. <laughs> because there. you played there. Yes, I played there. I played in the second team, and I was champion there mm-hmm. also. Yes. So I have a good feeling about them. But okay, it's football. It's football. So Benfica yeah. this year is better. In this moment, Benfica is a little, a little, a little in front. Yeah, but let's see. Mm-hmm. Of, of course, season. of course, of course. <laughs> but yesterday, Ukraine difficult. You saw the game? No, Ukraine, I Portugal. I just saw the result. Yeah, but Portugal has this tradition to. to to win the in the always in the 
the final of the, in, in the last game. In the last yeah. game. Fernando yeah. Santos, that's why. In the last games. Yeah. <laughs> It's always like that. It's always like that. So, <laughs> Rodrigo, thank you very much for this conversation. We would like to wish you the best for the for your career here in PAOK, for your life here in Thessaloniki and Greece. And, uh, of course, the best uh, uh, for you as a player. Okay, thank you very much for you too. No, sorry, my English. I'm, I'm trying to improve. They're very good. They're very good. <laughs> I uh, I ours are not better. Uh, uh, <laughs> we don't know about your Greek. About your Greek. Ah, I have to. I, I'm trying to understand something. I know a little word like Calimera, Phile. Mm, like. Not the uh, bad Calimera, word, eh? Not the bad word. Uh, Paracalo, ne? Aristopoli. Who learns your Greek? Vierinha. 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 Vierinha is the teacher. <laughs> okay. <laughs> you have a good teacher. Thank you very yeah. much, Rodrigo. Thank, Thank you. you. Take bye care. Bye. Take care. I bye bye. bye. Λοιπόν, τα παίρνω λίγο από το τέλο για τα ελληνικά που ακούσατε. Μου μαθαίνει λίγο Βιερίνια. Είναι ο δάσκαλό μου. Ε, το ρωτήσαμε στο τέλο. Αν έχει πάει κάπου έξω από τη Θεσσαλονίκη, είπε: Έχω πάει στη Καλκιδική. Στα νησιά δεν έχω τορθώσει να πάω ακόμα. Είναι πολύ διάσημη. Είναι πολύ διάσημη. Στη Βραζιλία. Ο Ζαμπά πήγε φιλεμίκον όμω. Πρόλαβε Ζαμπά. Καλά, Ζαμπά. Το τρίκο είναι πίσω, δούλεψε. Με ρωτάνε και στη Βραζιλία αν έχω πάει στα ελληνικά νησιά. Του λέω: Δεν έχω πάει ακόμα. Έχω πάει στην Αθήνα. Θα πάω και σε άλλα μέρη. Αργότερα θα ρωτήσει ο Κώστα για το τι βλέπει φιλεμίκον στην Πορτογαλία. Η Μπενφίκα λένε. Νομίζω πιο δυνατή φέτο από την Πόρτο, είναι και λίγο πιο μπροστά. Η Πόρτο όμω ασφαλώ δεν μπορεί να την ξεγράψει, έχει μια πολύ καλή ομάδα. Η Sporting έχει μείνει λίγο πίσω, φυσικά παραμένει μεγάλο ε, κλαμπ και έχοντα παίξει και στη β' ομάδα τη Πόρτο, παραδέχτηκε ότι έχω συναισθήματα όπω είναι λογικό για την, για την ομάδα τη Πόρτο. Πήρε και πρωτάθλημα, είπε. Ναι. Ε, αλλά παραδέχτηκε ότι η Μπεφίκα είναι και όντω έτσι είναι, είναι καλύτερη φέτο στην Πορτογαλία. Αυτά για τον Ροντρίγκο, από Σουάρες. τον Ροντρίγκο Σοάρε.